今回はですね、10月20日の水蓮農園の様子を見ていきたいと思います。出してね、もう10月もいよいよ下旬になって、水蓮農園はね、水蓮の花まだ開花してるのか、それともですね、もう完全に開花が終わってしまったのか、またですね、多分サムネになってると思うんですけど、このね、10月とかまあ秋ですね、にしかね、見られない絶景がね、あります。本当ね、この時期限定の光景なので、えー、結構ねレアだと思いますので、えー、ぜひね、えー、動画最後までご視聴くださいめちゃくちゃ綺麗です、えー、夏場は見れません秋限定の、えー、なんだ動画<笑>動画うんまあ様子ですね睡蓮の開花の様子ですので、えー、ぜひね、えー、動画最後まで見ていってくださいこんな感じでねもうだいぶ寂しくなってきたんですけど私ね睡蓮は咲いてるでしょうかって言ってる間にね見えてきましたねこちらねペインテッドレディがね咲いてましたねめちゃくちゃ綺麗ですねちょっとねこれ足し水したのでちょっと水滴がついててね、えー、またそれも綺麗なんですけどこの秋晴れにね輝くペインテッドレディどうですか、えー、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかでこれなんですけどえっと多分ね9月いつだったかなちょっとねちっちゃいですね。9月下旬、中旬かね、9月中旬か下旬に植え替えた株分けしてね、植え付けたやつなんですけど、9月株分けしてですね、なんとね、10月に花咲きましたね。意外とね、こう、まあ、大きい株で、多分もともともしかしたらちっちゃいつぼみついてたかもしれないですけど、えー、なんとかね、か一回間に合いましたね。こんな時期にもね、えー、開花してくれるっていいですよね。ペインテッドレディはですね、このね、花も綺麗なんですけど、この葉っぱも綺麗なんですよね。これ左側の葉っぱ分かりますかね。で、初めの葉っぱはこう、ピンク色。なんですよねでこの歩がねピンクのね歩が入ってですね葉っぱもねとても綺麗なんですよ多分ねまあちょくちょくね動画で紹介してると思うんですけどこのねお花もね葉っぱもとても綺麗です、ね、9月12日かなに植え替えたやつですね9月中旬植え替えのやつですねやっぱねまあ夏、まあ、秋に植え替えるとねちょっと花は咲くかあれなんですけどまあやっぱねあ夏から秋にかけて植え替えとくとね結構長い時期開花楽しめますねこちらねペインテッドレディですね。まあ、今年もちょっとこれ販売したんですけど、え来年はね今年結構増やしたんで、来年はねもうちょっとたくさん販売できると思いますので、え気になる方はねぜひ来年落札してみてください。こちらねキングオブサイアムですね。これちっちゃい球根が混ざったみたいで、なんかね脇から出てきたのなんで、かなりねちっちゃいですね。ちっちゃくね活かしました。あと咲いてるのがこちら、銅弁ですね。ちょっとね、水替え途中でホースが横切ってて、えー、申し訳ないんですけど、えー、銅弁もね、まだまだ綺麗に咲いてますね。熱帯水蓮はね、まだね、この時期、なんとか咲いてくれてますね。日中になってくるとね、結構開いてきますね。銅弁と、こちらね、コロラタですね。コロラタはちょっと半開きなのと、えー、ハスモヨトにね、えー、先端食われちゃってますね。いや残念だな。先端がちょっと壊れちゃってもめっちゃ綺麗なのに。えー、残念です。で、まあね、だいぶね、やっぱりね、この時期になるとね、えー、少ないですね。寂しいですね。で、こっちはね、手まりですね。手まりもね、よく咲いてくれますね。本当に。花がりもいいですし、ね、こんなね、遅い時期まで咲いてくれますし、えー、花がね、ちっちゃくてね、可愛いですね。で、でピンクとかね、白とかね、えー、こうだんだん。えー、時期によってね色が変わってきたりしますので本当ねいいですね手まりもね今年いっぱい増やしたんで来年販売しますので楽しみにしててくださいただね手まり今年は販売してないと思いますので来年結構ね増やしたんで本当販売できると思いますたくさんでこの辺も熱帯すれば半開きでこちらねサイアムビューティーですねサイアムビューティーもね綺麗なんですよねこれちょっとねもう終わりかけで花形がねちょっと崩れちゃってますね多分3日目ぐらいかな開花えー、綺麗ですサイアムビューティーも今年ちょっと販売できなかったので来年はね販売していくので楽しみにしていてくださいちょっとね草取りもしましたよこれ<笑>ねえそれの上のねお手入れもしてますちょいちょいもうねだいぶ作業はね減ってきたのでこっちのね方もやってますでこちらも銅弁ですね綺麗に咲いてます銅弁もねグラデーションが綺麗ですねでこっちがバンコク桜じゃなくてサイアム桜だサイアム桜ですねサイアム桜がこの時期になってくるとなんか全開で開かずこんな感じのねカップ咲きの半開きなんですよねこれはこれでねまた可愛くないですかこのねカップ咲きのね開き切る前の、えー、サイアム桜ですね可愛いですよね多分ねこの時期だともうこれくらいで限界なんじゃないかなまあこれで楽しんでるって感じです真上から見てもね形が結構ね整っててね綺麗ですよね夏はねもっと、えー、開きます
サイヤマサクラもねよく聞かれるんですけどサイヤマサクラも増やしたので来年からね販売しますバンコクサクラとかその辺もね販売しますでこちらがねなんとね夜咲きのテキサスシェルピンクとえなんとですねこちらも夜咲きのアンタレスですねなんとね夜咲きがこの真っ昼間ですねこれ撮影してるのが多分9時10時ぐらいかなお昼ぐらいまでねちゃんと開いてましたねなんとね夜咲きがえこの時期だとね多分気温の低下のせいかなおそらく昼間もね咲いてるんですよ夜咲き水蓮がなんとこれはねこの時期しか見れないですね夏場だともう日中はね確実に閉じちゃって朝早くとかだとちょっとねまだ開いてるとかがあるんですけど見てくださいよこの時期真っ昼間でもこの全開ですよこのね真っ昼間に見えるね夜咲き水蓮どうですかめちゃくちゃ綺麗じゃないですかめっちゃ鮮やかですねでこっちがねテキサスシェルピンクですねこれはね本当ねこの時期しか見れないですねこのね秋のね気温が下がってきた、えー、時期しかね見れないねかなりね限定的な映像です、えー、夜咲きが真っ昼間に、えー、咲いてますこのねテキサスシェルピンクもね綺麗ですよねこう花弁の一番外側の花弁ですねちょっとピンクが濃くてまあ中心部はねほぼ真っ白っていうねとても綺麗ですこの時期しかね見られない夜咲きのね昼間咲き夜咲きの昼間咲き昼間咲く夜咲きうんですね<笑>ちょっとね分かりづらいかもしれないですけどいやーめっちゃ綺麗でしたでこっちがまあこれがね昼咲き通常ですねのティナですねこの辺のね熱帯水蓮のえっと動画とかもねまた作っていきたいんですけどね作ります。<笑>作ります。で、これがアウグキーですね。アゾカンコハイシュ。これね、めっちゃいい匂いなんですよ。今、匂いチェックしてます。めちゃくちゃいい匂いなんですよね。これ、ほんと熱帯水蓮とほぼ同じようなね、匂いがしますね。これはね、綺麗ですしね、いい匂いもしますしね。もうね、えー、アウグキーも来年販売します。これもね、今年いっぱい増やしたんで、多分ね、来年、えー、結構販売できる、えー、と思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。これはね、かなりね、おすすめですよ。アウグキめっちゃねお花も見てもらってわかると思うんですけど綺麗ですし花がいもねあそっかのコファイションなんでめちゃくちゃいいですえさらにですねいい匂いもするっていうねもう悪いとこないんじゃないかぐらい<笑>えいいですよえかなりねおすすめですこの辺植え替えた水蓮ですねでこっちがバンコク桜ですねこっちもねカップ咲きみたいになってますね可愛いですねまん丸これまん丸でめちゃめちゃ可愛くないですか<笑><笑>まん丸で可愛いですねこれもね夏場だともっとね開いてます多分ね前に動画とかアップしてると思うんですけど夏場はねもっと開くのでこの可愛いカップ咲きと開いたね豪華な花姿一、えー、株で二度おいしい睡蓮ですねまあ妊婦とかね、えー、ゴールデンゴブレットとかカップ咲きの睡蓮はねどっちも楽しめていいですよねこのカップ咲きの可愛い姿とそっからね開いてきた豪華な姿ですねなのでねカップ咲きはね自分好きですね一株でね本当二2品種分ぐらいね楽しめますのでかなりいいですよねこの辺もね来年販売していくので楽しみにしててくださいこちらはねサンセット極み量がね一緒に入ってますねいいですねこのやっぱねメダカと水蓮いいですよねこのコンビネーションこのね冬が来る前にね楽しんでおかなきゃいけないですし、えー、このね冬が来る前にいっぱい餌与えてねいっぱい太らせとかなきゃってことでですねこんな感じで餌をあげてます多分前の動画でも紹介したと思うんですけど水蓮農園はねかなりねスパルタで育ててますので、えー、そうですねこんな感じで餌あげてますでこっちの容器は今更なんですけど張り子がめっちゃ帰ってましたね稚魚がこれ多分水替えした時にうん親がね多分ワンペア残っててワンペアだけで親も同居してるんですよそっから、ね、多分ワンペアしかいないので120リットルで多分ね張り子が生き延びてあんな感じでね育ってたんだと思いますえー、こちらね紫式部ですねもう水蓮の園はね、えー、放置なんで、えー、どうかなって感じですねあの張り子たちはでこちらがピンク2ですねサイアムピンク2がね綺麗に咲いてますねあれはサファイアですねピンク2が綺麗に咲いてますでこっちもサイアムピンク2ですねサイアムピンク2もね遅くまで結構ね咲いてくれてますね綺麗にであとは咲いてないですね。もうこの辺はね、大体のとこはね、こんな感じでもうね、だいぶ、えー、寂しくなってますよ。かなりね、なんもない状況です。葉っぱだけって感じですね。で、こちらはユリシスですね。この子たちもね、餌をいっぱいあげて、太らせていかないとですね。まあ、この時期はね、メダカまだ餌食べますのでね、この日中とかね、できるだけあったかい時間帯に、えー、結構ね、がっつりめにまだ与えていいと思います。まあ大量に当たるのはあれかもしれないですけどねまあそれなりにまあ夏場よりはね少なくていいと思いますけどまだね、えー、寒くなってきたからってね
、えー、ちょっと減らすほどではないかなと思います。まあ、日中はですね、朝晩とかね、冷える時間帯で揚げる方はね、少なめの方がいいと思いますけど、日中はね、こんな感じでめちゃめちゃ食べるので、日中は結構ね、がっつり揚げていいと思います。これ、綺麗ですね、ユリシスが。いろんな色がいて。でそうですね皆さんとかねまだ咲いてますかねもうそろそろねだいぶ咲かなくなってきたかもしれないですねこれピンクルビーですね熱帯スレはねこんな感じでこことかねティナがいっぱい咲いてるんですけどもう半開きみたいなのもね結構出てきますねこんな感じで開きかけみたいなのがね寂しい季節になってきましたねあとはまあ室内にねまた取り込んだりとか越冬準備もしなきゃだな準備しなきゃだな<笑>こちらねスワンジトラがね綺麗に咲いてますねスワンジトラはなんか真夏逆にあんま元気ないですねこの春先春先っていうか夏前とかこの夏終わりになってくるとねなんか元気出てくる印象ですねこれもねグラデーションめちゃくちゃ綺麗ですねスワンジトラ花びらのね先がピンクで中止部分がね黄色で葉っぱがめちゃめちゃでかいめちゃめちゃ葉っぱでかく持ってますね,<笑>ねスワンジトラです熱帯スレンですねでこっちの方もだいぶ寂しくなってきましたがここでね優秀なマンカルボンがねまだこんな大輪をね綺麗に咲かせてますほんとね開花期間がね長いですねマンカルボンとサイアムエンジェルが一番長いかもしれないですね我が家的にはね早くから咲いてこんな遅くまでね咲いてますね体感性ついでこちらもねこれも今年生まれのねユリシスですね餌いっぱいあげてます頑張ってね、えー、寒い冬を乗り越えてもらいましょう増築した方も、うん、もうそんな咲いてないかなここはあれですね夏場植え付けたムカゴの銅弁がねめっちゃ咲いてますけどねこれは多分ね8月とかにね植え付けた銅弁ですねいっぱい咲いてますムカゴ苗です今年作ったムカゴなんですけどうわ綺麗だなこの淡い紫がでこっちがね青茎キですねこの辺ね青茎キ8月に株分けしていっぱい増やしたのでこの辺ね、来年皆さんのところに、ね、販売していこうと思いますので、ぜひぜひ、えー、楽しみにしててください。マジでね、青茎おすすめです。で、こちらも夏に植え付けたブリンクと紫式部ですね。ムカゴですね。これもね、今年産のムカゴです。これ綺麗に並んでますね。<笑>紫式部4連のブリンク2連並んでて、手前も3輪。咲いてます。可愛いですね。これなんか、多分みんな太陽の方向いてるのかな。ちょっとみんな傾いてますね。えー、こちらが、えー、キングオブサイアムですけどハス模様等に食われてるもう,もう最近の動画だとね毎回こいつ登場してますよねハス模様等もうレギュラーですねほぼほぼ<笑>毎回ねもう毎日撮ってますよもうスレンドに来るたびにねハス模様等、えー、駆除してると思います、えー、本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございますまたねヤフオクでスレンド接触物購入してくださった方もありがとうございますもうねシーズンも終盤なのでスイレンの販売は10月いっぱいぐらいかもしれないです最近ねあの株分けしたブリーディングハートとかスプラニーピンクかな、えー、その辺もね出してます、えー、その辺はね今まで出してなくて今の時期ね初めて出しましたので、えー、ぜひねブリーディングハートスプラニーピンク今は多分ヤフオクで出てると思いますので、えー、気になる方はね、えー、ぜひチェックしてみてくださいどちらもね、えー、花上がり良くて綺麗で、えー、自分がね好きなピンク色なので、えー、ぜひぜひ、えー、購入してみてくださいこちらね、えー、多分株分けしたスプラニーピンクですねあの小株を皆さんのところにね今販売してますのでぜひね、ヤフオク、カズノメダカスネビオトープ、検索してみてください。またね、大阪にありますね、箱庭物語さんではね、自分の推理を販売してますので、ぜひね、お近くの方は足を運んでみてください。住所やリンクはね、概要欄に貼ってますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた。